Nuova edizione del nostro video giornale, queste sono le principali notizie di oggi. Tese sul Brenta, Davide ed Erika, marito e moglie ancora dispersi nel ghiaccio, lui da cinque anni era guida alpina. Rimane solo un filo tenue e speranza di ritrovare in vita il 51enne e la 44enne di Cittadella, travolti domenica dal fiume di ghiaccio e pietre che avrebbe mietuto 20 vittime tra morti e dispersi, di cui difficilmente si troveranno i corpi. Davide Miotti, conosciuto nel Bassanese per via della sua rivendita di articoli sportivi per la montagna nel centro di Belvedere. Isola Vicentina, il dolore per la morte di Filippo sulla Marmolada unisce Isola in Malo, proclamato il lutto cittadino. All'indomani del riconoscimento dei primi corpi, la notizia della morte di Filippo Bari ha scosso le due comunità con i sindaci a muoversi per tributare un omaggio al 27enne commesso di ferramenta. Al via una raccolta di fondi in favore del figlio di 4 anni e della compagna con cui viveva. Intanto si cercano 4 Vicentini tra i 13 dispersi. L'Onigo, la copertura di Lamiera, vola in strada, trancia dei cavi nella strada deserta. Madonna di L'Onigo è stata chiamata una squadra di emergenza per limitare i rischi legati al distacco di una Lamiera delle dimensioni di circa 5-6 metri eh, andata ad incagliarsi sui cavi telefonici. Per fortuna in quel momento alle 22 di ieri non stavano transitando veicoli né si trovavano pedoni nei passaggi. Zanè Marmolada, l'amico di Tommaso, era prudente, non facciamo l'errore di proibire la montagna. Matteo Dall'Amico, caltranese, vive e lavora a Trento, dove gestisce un'azienda che fornisce servizi per il monitoraggio della neve. Era un grande amico di Tommaso Carollo, travolto ieri sulla Marmolada e anche del tienese Giordano Pertile, precipitato un mese fa sulla Gusela del Nuvolao. Valdagno piange Paolino, guida esperta e prudente per molti anni a capo del soccorso alpino. C'era una cordata di Vicentini sulla marmolada fra questi due delle tre vittime già identificate, Filippo Bari di Malo, Paolo Dani, che a Valdagno era una istituzione, guida alpina, già capostazione del soccorso alpino, era uno scalatore prudente ed esperto, il cordoglio del sindaco e di tanti amici sui social. Vicenza il Covid risale, medici di base pronti allo sciopero dalla regione, nessuna programmazione. Esplodono i contagi, la segreteria della regione SMI minaccia lo stato di agitazione, contesta alla regione la mancanza di programmazione nelle cure territoriali. Sollecita interventi soprattutto dopo che il 30 giugno il rinnovo delle USCA è, stato, è arrivato il giorno della scadenza, mentre i malati erano già stati mandati a casa. Tiene da metà luglio, torna il cinema all'aperto al parco di Villa Fabris, il cartellone estivo. Estate al cinema immersi nel verde del centro storico per i tinesi appassionati delle pellicole sul grande schermo, con un ampio ventaglio di proposte per la rassegna 2022 che si apre il 14 luglio a Villa Fabris. Sono 24 i titoli in programma tra film corte e proposte d'attualità e documentari. Pagina dell'Eco Nazionale, Economia, Caos, Trasporti, anche l'Italia fa i conti con le cancellazioni, 3.000 i voli e i saltati. Dopo giornate piuttosto tranquille anche l'Italia è entrata nel caos aeroporti. Fino a pochi giorni fa la delicata questione sembrava aver toccato solo parte dell'Europa. Taxi in sciopero per 48 ore, protesta contro il DDL concorrenza, niente passi indietro e nessuna possibilità che si arrivi ad un accordo, almeno per il momento, con l'obiettivo che rimane lo stesso, lo stralcio dell'articolo 10 DDL concorrenza. Tragedia sulla marmolada, sono riprese le ricerche con i droni, all'appello mancano ben 13 dispersi. Sono riprese le ricerche nei press dei dispersi sulla marmolada dove domenica un seracco si è staccato dal ghiacciaio che ha travolto gli alpinisti che stavano salendo in vetta. Sport Wimbledon, Nadal vola ai quarti, oggi Siner Djokovic. Rafa Nadal non sbaglia, batte l'olandese e vola i quarti di finale di Wimbledon. Per il mallorchino, che si è portato a casa la partita in poco più di due ore di gioco, il punteggio è 6-4, 6-2, 7-6. Questa è l'ottava vittoria ai quarti londinesi. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e a risentirvi.